வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் நான்கு உரைநடை உலகம் செயற்கை நுண்ணறிவு செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது ஒரு மென்பொருள் அல்லது கணினி செயல் திட்ட வரைவு எனலாம் இது தானாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடியது தானே முடிவெடுக்கும் திறனுடையது செயற்கை நுண்ணறிவு பொதிந்த இயந்திரங்களுக்கு ஓய்வு தேவையில்லை செயற்கை நுண்ணறிவால் பார்க்கவும் கேட்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் மனிதனால் முடிந்த முடியாத பல செயல்களையும் செய்யக்கூடியது இவ்வாறாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒளிப்படங்கள் ஃபோட்டோ எழுத்துக்கள் காணொலிகள் அதாவது வீடியோ ஒளிகள் அதாவது சவுண்ட் போன்றவற்றிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் மென்பொருளை உருவாக்குகின்றனர் இந்த மென்பொருளை உள்வாங்கிய இயந்திரம் தேவைப்படும் நேரங்களில் தேவைப்படும் இடங்களில் செயல்படுத்தும் இதுவே செயற்கை நுண்ணறிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்திலிருந்து வளர்ந்து வரும் மின்னணு புரட்சியின் முதன்மையாக இருக்கக்கூடியதும் ஆளக்கூடியதும் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற தொழில்நுட்பமே இவை அதிகமாக ஆளக்கூடிய இடங்கள் சிலவற்றை இப்பொழுது காண்போம் முதலில் கண்காணிப்பு கருவி மேலும் திறன்பேசியில் உள்ள வழிகாட்டி வரைபடம் அதாவது மேப் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் என கூறும் மென்பொருள் நாம் சொல்வதை கோடிக்கணக்கான சொற்களுடன் ஒப்பிட்டு சரியான சொல்லை கால் நொடிக்குள் காட்டிடும் திறன்பேசி மற்றும் கணினி மனிதனுக்கும் மேல் சதுரங்கம் முதலான விளையாட்டுகளை விளையாடும் இயந்திரங்கள் கண் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் இயந்திரங்கள் சமைக்கும் இயந்திரங்கள் சில புள்ளிகளை வைத்து படம் வரையும் இயந்திரங்கள் இதழியலில் அதாவது மேகசினில் குறிப்பிடத்தகுந்த மாறுதல்களை செய்யும் இயந்திரங்கள் வேர்ட்ஸ்மித் என்னும் பெயர் கொண்ட இயல்பான மொழிநடையை உருவாக்கும் மென்பொருளானது கட்டுரைகளை சில நொடிகளில் உருவாக்கும் இணையத்தில் வணிகம் செய்யும் தனியார் நிறுவனம் போன்ற அனைத்து பயன்பாட்டிலும் இடம்பெறும் தொழில்நுட்பம் செயற்கை நுண்ணறிவே மேலும் சமூக ஊடகங்கள் மின்னணு சந்தைகள் என அனைத்திலும் ஆழ்வது செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருளே நண்பர்களே இப்பதிவின் மூலம் நாம் அறிந்து கொண்டது செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன மற்றும் அவை அதிகமாக ஆளக்கூடிய இடங்கள் பற்றியது இப்பதிவு தங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்